ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്തൊരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വന്ന് എൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്നും ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു പല കാരണത്താൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ താമസിച്ചത് ഇത്തവണ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം വേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന വേഡ് പ്ലസ് പ്ലഗിൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വേഡ് പ്രസ് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അതിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും ആവുന്നില്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു സൈറ്റിനെ ഫുൾ ഫ്ലെജ് സൈറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന കുറേ പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ട് ഈ പ്ലഗിൻസ് ആണ് വേഡ് പ്രസ് സൈറ്റുകളെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാം ആയിരക്കണക്കിന് പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ട് പല ആൾക്കാർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് നല്ലത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് തരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ഏഴ് പ്ലഗിൻസിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഏഴ് പ്ലഗിൻസ് ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഏഴ് പ്ലഗിൻസ് മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളൊരു സൈറ്റിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വേറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞേക്കാം ഇതൊന്നും അല്ല എനിക്ക് വേറെ കുറേ സംഭവങ്ങളാണുള്ളത് ആ പ്ലഗിൻസാണ് ഇതിനേക്കാളും പ്രധാനം എന്ന് മറ്റ് ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞേക്കാം അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ അനുഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം എഡിറ്റ് ഓദർ സ്ലഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലഗിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു പ്ലഗിനാണ് പക്ഷേ പലർക്കും അത് അറിയത്തില്ല ആ പ്ലഗിന് തരുന്ന പ്രയോജനം വളരെ വലുതാണ് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ വേഡ് പ്രസ്സിൽ ഒരു യൂസറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു അഡ്മിൻ യൂസർ ആണെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള യൂസറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഓദർ പ്രൊഫൈലിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ യൂസർ ഐ ഡി ആയിരിക്കും ആ യു ആർ എൽ ആയിട്ട് മുകളിൽ വരുന്നത് അതായത് ആ സ്ലഗ് ആയിട്ട് മുകളിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഹാക്കർമാർക്ക് ഈ യൂസർ ഐ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വളരെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല കാരണം നമുക്ക് യൂസർ ഐ ഡിയും രഹസ്യമായിരിക്കണം പാസ്വേഡും രഹസ്യമായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു നല്ല രീതിയിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ യൂസർ ഐ ഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാസ്വേഡ് അവർക്ക് വളരെ രീതിയിലുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് റാൻഡമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ സ്പാ ഈ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഹാക്കർമാരെ അകറ്റി നിർത്താനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ട ഒരു കൊച്ചു പ്ലഗിനാണ് ഈ പറയുന്ന എഡിറ്റ് ഓദർ സ്ലഗ് അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു യൂസർ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ യു ആർ എല്ലിനെ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പല ആൾക്കാരും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ആ യൂസറിലാണ് അവർ ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അതാണ് ആദ്യത്തത് രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ലഗ് എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടുകയില്ല അതിനെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി പ്ലഗിൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ബേഡ് ഫെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പ്ലഗിൻസ് ആണ് കാരണം അതിനെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ വെർഷനും പ്രീമിയം വെർഷനും ഉണ്ട് ഈ ഫ്രീ വെർഷനിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ട് അവർ തരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒരുപാട് രീതിയിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഹാക്കർമാരെയും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നവരെയും അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ളതിനെ നമുക്ക് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുകയും അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാഡ് ഫെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രീമിയം വെർഷൻ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ക്ലൗഡ് ഫ്ലയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ വളരെ സി ഡി എൻ പറയുന്ന വളരെ കണ്ടൻറ് ഡെലിവറി നെറ്റ്വർക്ക് പറയുന്ന വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലെ ചെറിയ ആൾക്കാർ തുടങ്ങുന്ന ചെറിയ സൈറ്റുകൾക്ക് അത് വലിയ ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഡ് ഫെൻസ് ആണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഗുണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത എന്താണ് സ്പീഡാണ് സൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ്
ഈ സ്പാമേഴ്സിനെ അകറ്റി നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ തവണ എടുത്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു ജോലിയാണ് നമ്മൾ ഈ വരിക്കും കമൻറ്റ് വരുന്നതല്ലേ പക്ഷെ അതല്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്പാമേഴ്സ് നമ്മുടെ സൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കും പല രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഓവറായിട്ടുള്ള സ്പാമുകൾ അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് പലപ്പോഴും ഈ സ്പാമുകൾ ഈ കമൻറ്റുകൾ വരാറുള്ളത് ഈ പറയുന്ന പോലെ അവർ മിഷനാണ് പലപ്പോഴും ഈ കമൻറ്റുകൾ ചില കേസുകളിലൊക്കെ ഇടാറുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അതിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്ലഗിൻസ് വരുന്നത് അക്കിസ്മെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലഗിനാണ് അക്കിസ്മെറ്റ് ഈ കിസ്മെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഈ പറയുന്ന ഫ്രീ വെർഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഫ്രീ വെർഷൻ മതി നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ യൂസ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്രീ വെർഷൻ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ചെറിയ വെബ്സൈറ്റിനൊക്കെ അത് ധാരാളമാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോഗുകൾക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പാമേഴ്സിനെ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് അത് മാനേജ് ചെയ്തോളും അവർ ഈ പറയുന്ന ഏത് ഐ പി എല്ലിൽ നിന്നാണ് ഇത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അവരത് കൃത്യമായിട്ട് സ്പാം ഫോൾഡറിലേക്ക് വിടും അപ്പം നമുക്ക് സ്പാം ഫോൾഡർ എടുത്തിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വിടേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ നമുക്ക് ഉള്ളൂ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ആണ് കോൺടാക്ട് ഫോം ഈ കോൺടാക്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ആൾക്കാർ അത്യാവശ്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എവിടെയാണ് ഇത് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വല്ല കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ബ്ലോഗ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോൺടാക്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ കോൺടാക്ട് ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്ലഗിനാണ് കോൺടാക്ട് ഫോം സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏഴാമത്തെ പ്ലഗിൻ ഏഴാമത്തെ പ്ലഗിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സൈറ്റ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താണ്ടായിട്ട് വരും നമുക്ക് ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും സൈറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ മേജർ മോഡിഫിക്കേഷനും മൈനർ മോഡിഫിക്കേഷനും വരും പക്ഷെ ഒരു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സൈറ്റ് ലൈവായി കിടക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ലൈവ് സൈറ്റിലോട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ കയറുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ സൈറ്റിനെ ബാധിച്ചേക്കാം അതല്ല നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷനെ ബാധിച്ചേക്കാം അതിൽ ലിങ്ക് ബ്രേക്ക് ആകുന്നു പല രീതിയിൽ അപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വരുന്ന സമയത്ത് അത് വല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പിന്നെ കയറി വരണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു മെയിൻ്റനൻസ് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്ലഗിൻസ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ വേഡ് പ്ലസ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലഗിൻ കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇടാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്ന് കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ സൈറ്റ് അണ്ടർ മെയിൻ്റനൻസിനാണ് ഇന്ന ദിവസം ഇത് ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്ലഗിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് മിനിമം ആണ് ഇനി ഒരുപാട് പ്ലഗിൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടമാനം പ്ലഗിൻസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും എല്ലാം നമ്മളെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇടരുത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിനെയൊക്കെ അത് ബാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അല്ലാത്തത് തന്നെ ഡിയാക്ടിവേറ്റോ ഡിലീറ്റോ ചെയ്ത് കളയുക അപ്പം ഇനി കൂടുതൽ പ്ലഗിൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യം വേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഏഴ് പ്ലഗിൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം അതായത് എഡിറ്റ് ഓദർ സ്ലഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ബേഡ് ഫെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അടുത്ത ക്യാഷ് എ പ്ലഗിനാണ് ഡബ്ല്യു ത്രീ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷനെ സഹായിക്കുന്ന യോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാലാമത്തെ പ്ലഗിൻസ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്പാമേഴ്സിനെ അകറ്റി നിർത്തുന്നുള്ള എക്സ്പെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലഗിൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ഫോം സെവൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് വേഡ് പ്ലസ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഈ കോൺഫിഗറേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള യോസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക്